Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt bản quyền của Windows 7 Như các bạn có thể thấy, ở góc phía góc phải màn hình của mình thì hiện tại Windows này chưa được kích hoạt Hoặc là các bạn kích chuột phải vào Computer chọn Property Trong mục Windows Activation thì thông tin kích hoạt sẽ không được xuất hiện ở đây vì Windows này chưa được kích hoạt Và bài hướng dẫn của mình sẽ bắt đầu kích hoạt thông qua cách kích hoạt là Active by Phone xuất hiện ở đây đây là bản hướng dẫn bản file buộc mình có soạn sẵn ra để các bạn dễ thực hiện để các bước thực hiện của mình sẽ được trực quan hơn và đầu tiên thì mình sẽ làm bước thứ nhất là phát địa chỉ IP qua Unix Kingdom bởi vì Microsoft đã chặn địa chỉ proxy hoặc địa chỉ VPN của Việt Nam mình và mình sẽ phát địa chỉ IP bằng phần mềm Procifier và trong mục tài nguyên mình có để sẵn mình bắt đầu đi cài đặt các bạn giải nén ra sẽ được cái mục này và bắt đầu cài đặt các bạn chọn next set yes chọn create desktop mình sẽ làm việc hơn Như vậy là việc cài đặt đã thành công rồi, các bạn hãy kê bản quyền vào Các bạn nhấn vào Ctrl C và đặt bấm vào Enter Các bạn gõ một tế bất kỳ Và giảm bất kỳ đó vào Các bạn chọn OK OK Tại giao diện của phần mềm Procifier thì như vậy lúc này mình sẽ phải đi tìm một con uh, địa chỉ IP và port mới để hẹn vào và tại đây các bạn sẽ thông qua địa chỉ sau mình có để sẵn ở hai cái link ở trong này các bạn chỉ cần giữ control và click chuột trái vào để mở và tại đây ở bước này các bạn lưu ý là các bạn chỉ nên sử dụng uh, shop http hoặc https đừng có sử dụng shop 4 và shop, shop 5 vì hai shop này cái tính ổn định của nó không được cao tại proxy proxy các bạn chọn http và https để uh, chương trình tìm kiếm và sau đó các bạn nhấn apply mình sẽ bắt đầu đi thử một trong các địa chỉ IP address và port này vào mình chèn vào phần mềm Procifier tại đây các bạn chọn Procy Server chọn Add và bắt đầu chèn ở mục uh, address các bạn gõ địa chỉ address còn ở mục port các bạn gõ bốn số mục port vào đây đây mình sẽ thử địa chỉ IP này Chắn cân chung C Dán vào đây Và port là 3128 Các bạn chọn HTTPS Và bấm check Dùng mềm ra Như vậy sau khi có kết quả Testing fail Như vậy lúc này bạn sẽ phải kiếm một con IP khác Vì con này có thể đã bị đai rồi mình sẽ thử lại bằng con này mình nhấn cầm C nhấn vào đây post là 8080 check và như lúc này các bạn có thể thấy phần mềm đã kiểm tra con IP này và nó có thể vẫn hoạt động bình thường biểu tượng của nó là sẽ xuất hiện màu xanh và có thông báo là Proxy with the to work with Procifier lúc này các bạn chọn OK chọn OK lúc này phần mềm sẽ hỏi bạn là có muốn để con Proxy này làm địa chỉ mặc định của máy không các bạn chọn No 
ok bạn chọn đâu lúc này mình sẽ thiết lập cho cái địa chỉ uh, IP mình vừa ẹt vào nó sẽ chạy với phần mềm uh, Skype các bạn chọn vào Rosification Room và tại đây các bạn chọn Add mình đặt tên cho cái room mới này là Skype Application các bạn chọn đường dẫn tới đường dẫn tới tới phần mềm Skype Okay. tại đây các bạn chọn địa chỉ IP vừa mới uh, ẹt vào để thực hiện các bạn chọn OK và lúc này các bạn sẽ tắt cái local host này uh, mặc định của máy đi để chạy với địa chỉ IP mới các bạn chọn OK rồi như vậy là phần mềm chức năng công việc của phần mềm Procifier đã xong các bạn tắt nó đi nhưng mà lúc này phần mềm sẽ vẫn chạy nguồn ở dưới thân khai hệ thống nhé lại sai mình tắt đi như vậy là đã xong bước uh, hack địa chỉ IP uh, hack địa chỉ IP và lúc này là bước chọn khi trong bước chọn khi này mình sẽ sử dụng một cái phần mềm là một công cụ MS Ads đây không phải một công cụ tool crack mà là một công cụ để kiểm tra uh, khi đó xem trước khi mình activate iPhone để tránh tình trạng mà cây bị đai hoặc là không nhận được mã strip ID thư lúc này mình sẽ để phần mềm ở trong mục tài nguyên đây các bạn giải nến ra và chạy phần mềm mình sẽ để ra ngoài desktop để cho dễ làm việc như vậy khi lúc này bạn sẽ lấy ở trong này mình có để địa chỉ các bạn truy cập để lấy khi đây các bạn truy cập vào địa chỉ này cái này đi như vậy đây là có rất nhiều khi của Windows 7 và các bạn lưu ý là các bạn phải lựa chọn đúng phiên bản của Win đang chạy trên hệ thống nếu các bạn chọn sai thì khi sẽ không hoạt động như vậy để muốn xác định bản Win mình đang chạy là bản gì thì các bạn bấm chuột phải vào computer chọn property các bạn nhìn dòng Windows Edition ở đây sẽ hiện thử về thông tin phiên bản Windows như vậy ở đây mình đang chạy Windows 7 Home Premium và ở cái khi này nó không 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 quan trọng là bạn đang sử dụng Windows 32 bit hay là 64 bit vì cả hai thì đều dùng chung một khi hết các bạn chỉ quan trọng ở đây là các bạn phải xác định được cái bản Windows bạn đang chạy là gì Home Premium hoặc là Pro Professional hoặc Ultimate như vậy mình đang sử dụng Home Premium thì mình sẽ kiếm khi của Home Premium add vào Tại đây mình sẽ bắt đầu đi tìm khi mới để add vào mà Windows Mình sẽ lựa chọn bản Home Premium và chọn khi đầu tiên này để add. Các bạn dùng công cụ MS Add để kiểm tra Các bạn dán khi vào đây và bấm Install Key Các bạn nhớ chọn là Windows nhé phần mềm đang kiểm tra khi này coi có thể kích hoạt được hay không à như vậy là khi này vẫn có thể kích hoạt được và lúc này các bạn um, truy cập vào CMD dưới quyền administrator run as administrator các bạn gõ lệnh slmgr.vps sổ chéo ipk và dán cái khi này vào đây các bạn chọn enter đây là quá trình đăng cài khi vào máy để trước khi kích hoạt Sau khi cài thành công thì Ở đây sẽ hiện một bản thông báo Và nói cho bạn biết là bạn đã cài khi thành công Và lúc này bạn sẽ gõ tiếp trong lệnh là Slay 4 để nhận mã ID Step 2 Tại đây các bạn chọn tại mục click the Direct Location Các bạn chọn là UK United Kingdom Thì các bạn đã fake địa chỉ IP ở bước 1 United Kingdom Các bạn chọn Next 
và đây đây là sẽ đây sẽ là số phone mà các bạn phải gọi tới tổng đài để các bạn nhận mã Steve ID3 và đây là chín bước chín bước số ID mà các bạn nhận là Steve ID2 mà các bạn đã nhận thông qua phần mềm MS Art và bây giờ mình sẽ vẫn để nguyên bản này các bạn tiến hành đi gọi điện lên tổng đài để lấy mã Steve ID3 các bạn dùng phần mềm Skype phần mềm này các bạn có thể tự cài nhé Mình cài rất là đơn giản đây mình có để số tổng đài ở đây và các bạn có thể đọc qua các bước trước khi các bạn gọi điện cho tổng đài để tránh tình trạng bỡ ngỡ khi 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 gọi nhằm rút ngắn thời gian hơn ở đây đầu tiên các bạn sẽ phải nhập mã security code để tránh tình trạng là robot gọi uh, tự động đây là các số mà uh, tổng đài thường đọc cho bạn và đây đây là các bước mà nhấn phím để các bạn nhập mã Steve ID2 và các bạn uh, sau khi nhập xong thì các bạn sẽ được nhận mã Steve ID3 từ tổng đài như vậy phần mềm Skype đã khởi động công các bạn nhấn vào đây và các bạn nhấn gọi điện thoại phần mềm đã kết nối như vậy đã kết nối được tổng đài for calling Microsoft for security purposes please enter the following numbers using your touch tone pad Please enter the number 14. Enter the number 14. Thank you. Success. Please hold while I transfer you to our activation system. Welcome to Microsoft product activation. Please press 1 as a home user and 2 if you to proceed. In order to activate your product, you need to be at your computer with the activation window open or you need to have your installation ID available. Take a quick to activate to activate your product. You must have your installation numbers from your activation wizard on. Please enter the first group now. Như vậy lúc này các bạn sẽ nhập uh, group 1 sau khi nhân viên tổng đài nói please enter the group 1 now. Lúc này mình sẽ lấy mã mã group 1 ra. No entry was detected. Please try again. Okay or press the star key to hear the instructions. Please enter the first group now. Thank you. And the second and the second group. And the second group. Group thứ hai các bạn chọn rồi nhấn vào đây. And the third group. Lúc này tổng đài đã nhận second group các bạn gõ third group vào. Oh, group thứ ba. Thank you. And the fourth group. Okay. Thank you. Okay. And the fifth group. Thank you. Okay. And the sixth group. Thank you. Okay. And the seventh group. Thank you. Now enter the eighth group. Thank you. To finish, enter the final group. Please wait while your confirmation number is generated. Your entry was accepted. You will now hear the confirmation ID read out, starting with block A. Please either insert this number into the empty blocks at the bottom of your activation wizard, or write this number down for immediate entry into the confirmation. Here is block A. Four, nine, 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 four. To continue, press the hash key. To repeat the last block, press the key. Here is block A. Two, nine, 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 four. To continue, press the hash key. To repeat the last block, block B. 
zero five seven six four five. To continue, press the hash key. To repeat the last block C. Three three seven two five four. To con to continue, press the hash block D. Three five one five seven three. To continue, press the hash key. Block E. Zero one two one two one. To okay. continue, press okay. the block F. Seven four six zero two two. To continue, press the hash key. Block G. Five five seven. Three two two. To continue, press the hash key. To repeat, block H. Seven nine nine five three five. To continue, press the hash key. Block H. Seven nine nine five three five. To continue, press the Sau hash key. To repeat the last block, press the hash key. Sau khi Windows thông báo là đã kích hoạt thành công, thì các bạn tắt Skype đi. To complete, click the next okay. button at the bottom Đâu. of your activation window. Gắn máy đi. Như vậy lúc này tổng uh, thì mình đã kích hoạt thành công. và mất thông báo yêu cầu kích hoạt ở góc phải màn hình và các bạn để các bạn muốn kiểm tra lại cho chắc thì các bạn vào CMD các bạn gõ lệnh là slmgg gạch ngang xpr để kiểm tra à lúc này Windows đã báo là kích hoạt thành công rồi hoặc một cách khác là các bạn có thể click vào computer chọn property ở trong mục Windows activation thì lúc này Windows e active thì À, thì là sau khi mình đã kích hoạt thành công thì sẽ có một biểu tượng của Microsoft ở góc này như vậy bài hướng dẫn của mình đến lúc này là kết thúc rồi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi